everybody uh, thank you so much uh. today the indian domestic aviation market is on the threshold of catapulting itself into a new trajectory and regional connectivity to tier 2 and tier 3 cities is the cornerstone of this the domestic traffic in india is growing by over 20 percent per annum the indian government through the Udan scheme has planned multi-billion dollar investments in airport and other infrastructure over the next few years. Trujet is one such aviation company catching the tailwinds to charter new territories in its growth story. Trujet commenced operations on July 12, 2015 and since then has embarked on a major expansion drive. From a small beginning of two aircraft in 2015, Trujet has now grown to a fleet of five ATR aircraft and connects over 20 cities in India, operating over 1,200 flights per month. Over the last four years, Trujet has established its operations and is now looking to expand to new destinations as part of the government's efforts to provide regional connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities. The Udan scheme is one big success story of the NDA government and now the government is all set to give more wings to the dreams of millions by raising the investments for Udan. Udan aims at driving the growth of civil aviation connectivity and infrastructure in India. By partnering in this initiative, Trujet has fulfilled the dreams of close to 1 million passengers in the last two years of its operation. Going forward, Trujet will add more destinations including points in South, West and Northeast region of India. The connectivity to new locations ushers in second phase of Udan where Trujet will connect Bharat to India. As a responsible corporate citizen, Trujet is also involved in giving back to the society and as part of its corporate social responsibility, Trujet has been involved in several such initiatives unique but aligned to the carrier's core air transport business. This fits very well with the airline's philosophy and mission of being truly friendly. Trujet also contribute to community-centric initiatives including providing relief material and evacuating efforts of Chennai floods in 2016 and Kerala floods in 2018. Other initiatives include sensitizing the public of the benefits of civic health by organizing blood donation drives and other social initiatives. On completion of four years of operation, and ushering in a phase of renewed growth and prosperity. Trujet continues to deploy several strategies to grow its fleet and its network organically while sustaining the airline's brand equity that resonates with its tagline, truly friendly. Trujet, truly friendly. Take uh, for you to uh, break even. Uh, 
So operationally we are profitable. Uh, as you would imagine, every five, six to seven months we have been operationally uh, profitable on almost all of our routes as such. Any revenue numbers? Uh, so our like F519 numbers are still being audited. Uh, so I will not be able to give you a lot of flavor on that. But I can tell you vis-a-vis -vis FI18, our top line will see close to a 50% growth. You know, airlines to add capacity, you either uh, go for owned airplanes, you place an order with the manufacturer and you buy them. It is only under that mode that typically there is a capex requirement. A lot of airlines typically follow a lease model and uh, till such time they, they come to a critical size and mass. Uh, given that we are only 5 aircraft today, our next round of expansion will come through leased airplanes. So there isn't a huge amount of uh, capital expenditure which is required, save and except you know, local uh, deposits that we need to pay for airports and so on and so forth. So there isn't very many capital uh, uh, expenditure requirements over the next one to two years that we foresee. Audit, so we don't have the exact numbers, but uh, safe to say that you will see a 50% growth in our, in our top line, uh, FY19 versus FY18. And vis-a-vis uh, -vis FI18, the, the loss number of crores was the loss in FI18. What were the top lines, sir? 165 crores. 165. Sir, uh, given the kind of turbulence that the Indian uh, airlines industry is going on, uh, going through, and uh, the kind of acquisitions you did last time, uh, uh, recruiting or hiring some 100 odd uh, employees of Jet Airways or something, what uh, we believe that our growth strategy is largely organic in nature. At the same time, if you look at opportunities, uh, you know, without even looking at what somebody like a Jet Airways has given up, we believe there are a lot of other opportunities that uh, we can go out there and fulfill. Largely because uh, there are very few other airlines who are focusing on the kind of niche Udan routes or regional routes that we are looking at. The intent for us is to try and connect more first-time travelers to our existing network. And over a period in time, you will see that we will connect them to multiple destinations within our network. So, for example, we have uh, Vidyanagar, uh, you know, which we had originally connected with Hyderabad. Then we connect that with Bangalore. We will increasingly looking at connecting it with other parts of our network. So much so that that city per se will have multiple connectivity to not just one metro, but other uh, other metros as well. A large part of your uh, benefits there. But uh, given the key fact that Indigo and SpiceJet are also looking to grow aggressively in these routes, how do you plan to counter that is one thing. And then you also said that uh, you are going to improve your operational uh, profitability going forward. How do you plan to do that? Uh, when you set uh, the uh, projection for FI19, so you are going to double the top line, so 50% growth in top line is what you said. And what is going to be the bottom line in uh, FI19 approximately? So, so you said uh, you had you had suffered questions. I'll try and answer them uh, in in the same serial order. Uh, in my earlier slides in the presentation, I told you that India as a market offers significantly more opportunities. Right? There is space for everybody to grow and grow profitably. So we do not necessarily have to compete with Indigo and SpiceJet on all of our routes. There are some routes where Indigo or SpiceJet may not be operating to. Having said that, today at least 30 to 40 percent of our routes that we operate to, we have everybody present. Right? Air Asia is present in those routes, SpiceJet is present in those routes, Indigo is also present in those routes. So it, it's also about the kind of connectivity opportunities you provide, the time of the day that your flight is operating to and the kind of fair offerings that you are able to give to the market which determines the kind of load factors and the performance on some of these routes as such. Your second point was about uh, revenues, right? So as I told you, FI19 over FI18, you will see a 50% kind of a growth in our top line. And in terms of our bottom line, uh, you will see that the numbers are a fraction of the kind of losses that this company had incurred in FI18. And you know, you have to understand that FI16 and 17 and 18 was a growth phase for the airline. At that point in time, there is a lot of initial investments that you need to make, all of which may not have completely gotten recovered in terms of returns. So this is the time when you know a lot of things have stabilized, the productivity ratios are, are much higher than what they were and going forward with increased fleet which we add to the, to the system, you know there is going to be uh, you know better profitability operationally and at the bottom line. 
yes, we will be operationally profitable during the year 19. In the third house that you would be acquiring those things, but you didn't do that. I mean, what is the reason? Is it market condition or any other reason? Yes. And second, uh, uh, sir, uh, with this acquisition of five aircraft, I mean, how many routes exactly you are going to expand? As of now, you are operating in 20. Uh, wh what is the figure after acquisition of uh, these a aircraft? The five aircrafts which we have programmed to add during this year, we had an agreement with Jet Airways to take their aircrafts and wet lease. Due to the debacle of Jet Airways, we could not take those aircrafts and wet lease, uh, for which our program got delayed for a year. That is the reason uh, why we could not add those five aircrafts. Number two, in our slide, we have shown the routes which we are going to add around uh, six new stations we are going to add and four new stations where we are increasing the frequency. Load factor was around 80 percent. What is the now? What is the percent? Pardon? Pardon? Load factor. Ah. In 2015, 80 percent. Uh, what is it now? In the mid to high 70s. So it has come down. No, no, it's, it, 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 it is in the other way. The more you fly, the average uh, uh, would come down. Yeah. The more number of sectors you keep adding. Am I right? And the one more thing, the ancillary revenue you are targeting, what is the contribution now and where you want to take it? Uh, so uh, today the contribution of ancillary revenues is around overall revenues. We would like to take that number up in two phases. Our first target, uh, Sudhir, so correct me if I am wrong, is 10% is of overall revenues. And in the next two to three years, we would like to take it up to 20% of our overall revenues. In uh, FI20, you are going to add 5 to 8 uh, aircrafts. Will you go for any bigger aircraft or will you stick to this 8 yards? As of now, we do not have any uh, uh, plans to add bigger aircrafts. We want to add, now our plan is to add another 5 ATR aircrafts. And there was this mention about having a third hub. Where would it likely be and uh, so, so we are con considering the northeast. As part of Wudan, we won uh, four uh, uh, cities or four routes, uh, which are Tej Teju, Rupsi, Burnpur and Kuch Bihar. Is it, uh, is it viable in that uh, section, this kind of uh, linkage? Seven or eight hours of utilization. But over the last year, we have been able to stretch the overall utilization. So with the existing airplanes itself, we have been able to deliver higher revenues or higher flights. Now that we have more or less stabilized in our overall operations, our year-on-year -year growth will largely mirror the capacity growth, right? So, let's say FI 20 from 5 to 10, so you will see a 100% growth. But in the next 3 to 5 years, we will keep pace with the growth in the industry per se. So, FI 20 or FI 19, it will again be a super normal growth because we are growing the fleet from 5 to 10 aircraft. She may, may I just add a comment? And you said 1.9 million uh, customer base. Uh, how many were repeated? Uh, and uh, uh, this is the, uh, Trujet is the only Telugu company uh, in the aviation sector. We are uh, eagerly waiting to see as a... <laughs> yeah, that's a great uh, thing to note. Uh, number one, uh, we are adding six new destinations. Six new destinations are being added, number one. Number two, another... Four uh, sectors, frequency is being improved. That is, for example, uh, uh, Hyderabad, Indore. Today we are flying one flight. I mean, uh, the program is to double it. Suppose, uh, uh, every day we keep flying for two uh, rotations. The, in the same way, even Chennai, Mysore. Today we are doing one flight. 
in future we are going to do two flights <coughs> in the same as Salem also. So the, uh, uh, that is reply to your uh, second part of your question. Third part is, um, yes, we feel proud to take your blessings and we wish to progress in that direction. I don't say that we have any plans to uh, become an international uh, airline, but seriously, steadily, we are progressing. Uh, so currently, uh, 1200 plus uh, services. Sir, Vijayawada ki Air India no no spice jet train trade lo kani service lo rado jas naaru. Idi onna mik benefit out na mere onna service lo fancy bhot naara. Me o Vijayawada ki unko service add jai bhot naar. Is answer na ne? Is answer na. Me cargo business hello answer. Cargo business as of today, padda ekko cargo business leyo do. But adhe dhan na ipur me ma cargo business overall contribution lo three percent onde. Then we improve in two phases. First, in the next phase, we want to take it to 8% and after that, we want to make it 15 to 20%. Collapse. Number one. As far as uh, uh, the collapse is concerned, I feel very sad of it, being it's a very uh, uh, old airline. Collapse of the uh, jet airways, it's a very uh, uh, sad and, and unfortunate thing for uh, the country, number one. Number two, growing from a destruction is not at all a good sign. See, as far as the Indian uh, psychology is concerned, we have to grow in a positive environment. Um, of course, definitely there would be some growth, but project, uh, uh, very minimal routes we are operating, which, are, uh, which were being operated by Jet Airways. Uh, since you are doubling your uh, fleet, uh, so how many more people you are going to recruit? Currently, you have around 700 people. Yeah, as I said, uh, as somebody was mentioning, we have appointed around 100 plus employees from Jet Airways and now uh, almost another uh, 200 to 300 more employees are being inducted into the organization to improve our uh, operations. By what time, sir? This would be coming six months. Mega MEL is holding 90% of the stake. Tomba is at on inking KML squat and come back. Lay than I don't always know. A Padi or the Gurundi? Ramcharan the Gurundi, Tarata Inca Vere or the Gurundi. Investors. Uh, dilution plan even on that. Yeah, then. Stake dilution plan even on that. Yeah, no, then. Stake dilution idea. Yeah. Yeah. Coming years, lo, uh, definitely go on that. Because reasonable size, which is under our co, ah, inka check le do. But reasonable size, which is under our matron, definitely go. Any airline, uh, the exit path is that. General, ga, ma, maadi, tier two, tier three cities uh, operate chastrang kabatti. Majority, uh, of course, as such, put na dagara specific ga numbers leuga ne, but majority of the people are uh, uh, regular uh, flyers. Uh, for example. Hyderabad, Chennai, Mysore, or Chennai, Salem, or Chennai, Bellari. Sorry, Hyderabad, Bellari. Hyderabad, Vijayanagar. Then Hyderabad, Bellari, Bellari, then airport, Vijayanagar. Hyderabad, Bellari. Mauka flight operate out. Definitely, Bellari, Ninchigani, Hyderabad, Ninchigani, Bellari, Bellari, Hyderabad, Ninchigani, Hyderabad, Ninchigani, Hyderabad, Ninchigani, Hyderabad, Ninchigani, Hyderabad, Ninchigani, Hyderabad, Ninchigani, Hyderabad
హైదరాబాద్ విజయవాడ విజయ హైదరాబాద్ కడప కడప విజయవాడ మా ఫ్లైట్ ఒక్కటే ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంది ఎవరు ఫ్లై చేసినా కానీ మా ఫ్లైట్లోనే ఫ్లై చేస్తారు కాబట్టి డెఫినెట్గా రెగ్యులర్ ప్యాసింజర్ మూమెంట్ ఉంటుంది అంటే రీజనబుల్ సైజ్ అనే దానికి ఇంకా స్పెసిఫిక్గా నేను సమాధానం చెప్పలేను బట్ రీజనబుల్ సైజ్ అంటే ఇంకా కమింగ్ టూ ఇయర్స్లో వీ వాంట్ టు ఎక్స్పాండ్ అవర్ గ్రోత్ ఆ తర్వాత దీన్ని బట్టి మేము ప్లాన్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం ఎస్ మీరు అనిపించేస్తున్నారు రెండు మూడు ఏళ్ళలో ట్రూజెట్ ఉందండి అలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ అని చెప్పిన అదొకటి మా గ్రూప్ కంపెనీ ఇట్లా మా గ్రూప్లో వేరియస్ కంపెనీస్ ఉన్నాయండి దీస్ టూ ఆర్ దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో దేర్ ఈ సంవత్సరం ట్రూజెట్ నాలుగో సంవత్సరం నుంచి ఐదో సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్న సందర్భంలో మేము ఒక ఐదు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లని ఇప్పటికి మా కెపాసిటీ ఉన్న కెపాసిటీ ఐదు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు ఈ సంవత్సరం మేము ఇంకొక ఐదు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ని మా ఫ్లీట్లో యాడ్ చేయబోతా ఉన్నాము ఇప్పుడు సుమారుగా ఎనభై వేల మంది ప్యాసింజర్స్ పర్ మంత్ మా దాంట్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ఈ ఎనభైని లక్ష అరవై వేల ప్యాసింజర్స్ ఎవ్రీ మంత్ ట్రావెల్ చేసేదానికి మేము ప్లాన్ చేసుకుంటా ఉన్నాము ఈ ఐదు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లను యాడ్ చేస్తున్న సందర్భంలో ఇంకొక ఇప్పుడు మాకు హైదరాబాద్ అహ్మదాబాద్ రెండు బేస్లు ఉన్నాయి మూడో బేస్ కింద గౌహతీని కూడా మూడో బేస్ చేసుకోబోతా ఉన్నాము రెండు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు గౌహతీలో ప్లేస్ చేయబోతా ఉన్నాము ఈ యాడ్ చేయబోయే ఐదు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో ఈ మూడు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని వేరియస్ న్యూ డెస్టినేషన్స్ ఆపరేట్ చేయబోతా ఉన్నాము కొత్తగా ఒక ఆరు డెస్టినేషన్స్ని యాడ్ చేయబోతా ఉన్నాము నాలుగు డెస్టినేషన్స్లో ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంప్రూవ్ చేయబోతా ఉన్నాము ప్రోజెక్ట్ అది వరకు కన్నా కూడా ఆపరేషనల్గా చాలా స్ట్రాంగ్ పొజిషన్లోకి ఉన్నాము ఎంప్లాయీస్ని కూడా ఇంకొక మూడు నాలుగు వందల మంది ఎంప్లాయీస్ని కూడా వచ్చే ఆరు ఆరు నెలల్లో మూడు నాలుగు వందల మంది ఎంప్లాయీస్ని కూడా తీసుకోబోతాం ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ తోటి లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ కోసం వాళ్ళతోటి అగ్రిమెంట్స్ చేసుకుంటా ఉన్నాము ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫారం తోటి డూ హాప్ అనే ప్లాట్ఫారం తోటి లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు లండన్ టు హైదరాబాద్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు లండన్ టు విజయవాడ లండన్ టు కడప లండన్ టు బళ్ళారి అదే ప్యాసింజర్ మా ద్వారా ట్రావెల్ చేస్తారు వాళ్ళ ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ క్యారీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్లో హైదరాబాద్ డ్రాప్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మా క్యారియర్లో అదర్ డెస్టినేషన్స్కి ట్రావెల్ అవుతాడు ఆ అగ్రిమెంట్స్ అవి చేసుకుంటా ఉన్నాము తర్వాత ట్రూజెట్ మెయిన్గా టైర్ టూ టైర్ త్రీ సిటీస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి టైర్ టూ టైర్ త్రీ సిటీస్లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ వాళ్ళు ట్రావెల్ చేసేదానికి స్థాయి శక్తి ఉన్నా కూడా ఇప్పటిదాకా వేరే ఎయిర్లైన్ ఏది కూడా ఆపరేట్ చేయలేదు ఈ ఉడాన్ స్కీమ్ తోటి వేరియస్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ సిటీస్ని కనెక్ట్ చేసే అవకాశం ప్రూజెక్ట్ తీసుకుని ఇవి ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంది దానిలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ ఉద్దేశం కొద్ది ఈ ఉడాన్ అనేది ప్రారంభించిందో అది చాలా సత్ఫలితాలను ఇస్తూ ఉంది చాలామంది ప్యాసింజర్స్ కొత్త కొత్తగా ఎయిర్లైన్ ద్వారా ట్రావెల్ చేయడానికి చాలామందికి అవకాశం కలిగింది వాళ్ళందరూ దీన్ని చాలా బాగా సద్వినియోగం చేసుకుంటా ఉన్నారు డెఫినెట్గా ఈ డిస్కౌంట్స్ అనేది ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు నాలుగు వందల నలభై నాలుగు రూపాయలకి టికెట్ అని చెప్పిన అనే ఒక స్కీమ్ ఏదో ఆపరేట్ అవుతూ ఉంది దట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఈ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్లో టు లూర్ ది ప్యాసింజర్స్ అటెన్షన్ టు అట్రాక్ట్ మెనీ న్యూ ఫ్లయర్స్ వీ కీప్ అనౌన్సింగ్ వేరే మెనీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ ఫోర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా వేరియస్ ఆఫర్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి ఈ ఆఫర్స్ అనేది ఒక పార్ట్ అయితే ఆఫర్స్ కన్నా ముఖ్యంగా మా ఎయిర్లైన్ యొక్క పురోగతి 
నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మేము చాలా కన్సాలిడేట్ అయ్యి నాలుగు సంవత్సరాలు మా ప్రయాణంతో మేము కన్సాలిడేట్ అయ్యాం వ్యవస్థాపరంగా మా సిబ్బంది మంచి అనుభవంతో ఉన్న సిబ్బంది ఉండటంతో దీని ఎయిర్లైన్ని ఒక లీగ్ నుంచి నెక్స్ట్ లీగ్కి తీసుకెళ్లేదానికి మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాము దాని కారణంతో ఉన్న ఐదు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ల సామర్థ్యాన్ని పది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు పెంచడానికి ఈ సంవత్సరంలో నిర్ణయించుకొని ఇంకొక ఐదు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లను దీనికి యాడ్ చేస్తా ఉన్నాము హైదరాబాద్ బేస్ కాకుండా నార్త్ ఈస్ట్లో గౌహతీలో ఇంకొక బేస్ పెట్టి హైదరాబాద్ అహ్మదాబాద్తో పాటు అహ్మదాబాద్లో ఆల్రెడీ మరి హైదరాబాద్ అహ్మదాబాద్లో రెండు బేసులతో పాటు గౌహతీని కూడా మూడో బేస్ కింద డెవలప్ చేసుకొని అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతా ఉన్నాం చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఉన్న ఎనభై వేల మంది ప్యాసింజర్స్ నెలకి మేము మా ద్వారా కమ్యూట్ అవుతా ఉన్న ఎనభై వేల మందితో పాటు ఇంకొక ఎనభై వేల మంది ప్యాసింజర్స్ అంటే లక్ష అరవై వేల ప్యాసింజర్స్ నెలకి ట్రావెల్ చేయాలని అనే విధంగా మేము ప్లాన్ చేసుకొని మేము మా కెపాసిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఐదు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు ఉన్నాయి ఇంకొక ఐదుని యాడ్ చేయబోతా ఉన్నాము ఆగస్టులో ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అక్టోబర్లో మిగతా రెండు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు నవంబర్లో ఇంకొక బ్యాలెన్స్ టూ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ మొత్తం నవంబర్ కల్లా మేము పదికి రీచ్ అవ్వబోతా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ నేను ప్రదీప్ డైరెక్టర్ మెగా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ థ్యాంక్ యూ